Eh bien, salut tout le monde, c'est Kiju. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment, euh, comment installer OBS sur son ordinateur. Et bien sûr, avec Windows 10. Donc, euh, pour commencer, vous devrez aller sur Google et euh, marquer Open Broadcaster Software. Désolé pour l'accent pourri, bien sûr. Donc, vous devrez mettre le premier. Prendre, enfin, prendre le premier. Cliquez dessus. Et vous faites Download OBS. Enfin, quand vous arrivez sur cette page, faites Download. Et vous faites Windows 7 Plus. Bon, moi, j'ai déjà téléchargé. Donc, vous l'avez là. Vous faites Afficher le dossier. Et vous... Enfin, vous cliquez dessus, quoi. Normalement, ça devrait afficher le truc d'installation. Voilà, vous faites euh, oui. C'est totalement sécurisé, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, ils vous disent ça. Vous avez le programme d'installation, vous faites next. Et là, vous faites I agree. Donc moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Et euh, après, vous faites euh, à la fin, vous ferez terminer ou finish. Je ne sais plus ce qu'il y a écrit. Donc voilà. Hop. Donc après, moi c'est avec ce logiciel que je tourne. Donc euh, voilà, vous avez mon écran de multiplier, je ne sais pas combien. Donc euh, vous avez euh, commencé le stream. Le streaming. Donc euh, ça c'est pour euh, directement sur... Euh, enfin, en live quoi. Vous avez euh, l'enregistrement, donc là je suis en train d'enregistrer bien sûr. Et voilà, donc là vous allez dans fichier et vous allez dans paramètres. Donc dans général, euh, vous mettez français, moi j'ai mis dark, mais par défaut, vous l'avez comme ça, par défaut. Donc voilà, moi je préférais mettre euh, dark. Voilà. Donc après flux c'est euh, pour en ligne, donc moi je ne l'ai pas fait. Dans sortie, vous devrez mettre ici format d'enregistrement MP4 si vous voulez euh, que ce soit enfin, que ce soit euh, fluide, enfin comment dire que ce sera soit plus facile pour mettre sur votre chaîne YouTube ou pour regarder, faut mettre ici MP4. Après audio, vous allez dans périphérique audio de bureau 2, vous mettez euh, speaker, euh, je sais pas quoi, donc les haut-parleurs. Voilà, et vous mettez euh, périphérique audio micro auxiliaire, vous mettez euh, microphone. Voilà. Après, dans vidéo, donc raccourci clavier, je vous conseille de faire démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement. Vous mettez euh, deux touches, au moins ça vous évitera de quand vous lancez un enregistrement que ça fasse comme ça. Voilà, donc euh, après avancer, euh, vous ne changez rien. Donc vous faites OK. Donc si vous faites euh, démarrer l'enregistrement, ça ne va rien vous enregistrer. Il va falloir que vous appuyez sur plus ici. Et que vous mettiez euh, capture. Que vous mettiez dedans. Capture d'écran. Capture de jeu et image. Donc voilà. Et là, ça va vous enregistrer l'écran. Et euh, enfin, voilà. Donc après, vous savez, cliquez ici ou vous faites avec vos raccourcis. Donc euh, voilà. Donc euh, j'espère que ce tuto. Ah oui, j'ai oublié, désolé. Après, euh, quand vous avez enregistré, enfin, quand vous avez fait une vidéo et que vous avez arrêté l'enregistrement, vous pouvez aller dans Fichier et Afficher les téléchargements. Et ça va vous mettre euh, les vos vidéos que vous avez euh, fait. Donc euh, voilà. Donc euh, j'espère que ce, cette vidéo vous aura plu. Que elle va vous aider et, et voilà. mettez un si vous avez aimé mettez un pouce bleu et euh, abonnez-vous à ma chaîne et, et n'hésitez pas à la partager allez ciao